வணக்கம் காவேரியன்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஜெக்டை பற்றி பேசலான் இருக்கேன் அது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரூஃப் டாப் சோலார் பவர் அப்படிங்கிற இந்த ரூஃப் டாப் சோலார் பவர் அத்தியாவசியமா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சொல்லுவேன் இது ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான தேவை அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் வந்து இந்த வீடியோ போக போக இதுக்கு என்ன காரணங்கிறதையும் உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நான் யாருங்கிறத உங்ககிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் நான் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக இந்த பவர் ஜென்ரேஷன் பிஸ்னஸில் இருக்கேன் ஒரு டூ தௌசண்டில் ஒன் டூ அந்த டைமில் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பவர் ஜென்ரேஷனுக்காக ஆரம்பித்த கம்பெனியில் நானும் ஒருத்தேன் இன்றைக்கி வந்து என்னையிலே ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸை கடந்துட்டேன் நான் கோல் பேஸ்டு பவர் பிளான் கேஸ் பேஸ்டு பவர் பிளான் ஈவன் சோலார் பேஸ்டு பவர் பிளான் எஸ்பெஷலி ரூஃப் டாப் சோலார் பேஸ்டு பவர் பிளான்ட் இதில் எல்லா இதுலேயும் இருக்கும் இந்த சோலார் பேஸ்டு பவர் பிளான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து எங்களோட ஆஃபீஸில் அதை அதை எரெக்ட் பண்ணோம் இன்னை வரை இன்றைக்கு வரைக்கும் அது கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு அந்த சக்ஸஸ் என்னோடய ஆஃபீஸில் இருக்க ரூஃப் டாப் பவர் ஜென்ரேஷனை பார்த்துட்டு சரி இதை ஏன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சி ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோவாட்டை என்னுடைய கோல் பேஸ்டு பவர் பிளான்டில் ஆரம்பித்தோம் அதுவும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் ரீசண்டாக என்னுடைய வீட்லேயும் ஒரு சிக்ஸ் கிலோவாட்டை ரூஃப் டாப் சோலார் பவர் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆனால் இது வரைக்கும் ஆரம்பித்த ப்ராஜெக்டோட இப்போ இந்த ரூஃப் டாப்பை வீட்டில் போட்ட இது தான் நல்லா ஃபினாமினலாக பவர் ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கு எனக்கே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் இது ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனு அதை கம்பேர் பண்ணால் இப்போ டெக்னாலஜி வந்து ட்ரெமெண்டஸாக இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஏன் சோலார் பவர் நம்ம வீட்டில் ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூணு நாலு காரணம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அது நான் டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு அது உடன்பாடு இருக்கும் அதில் முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த சோலார் பவர் பேனல் இந்த என்டையர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த காஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது காஸ்ட் மட்டும் இல்லைங்க ஈவன் டெக்னாலஜி கூட இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த ரிக்வயர்டு ஸ்பேஸ் இந்த ரூஃப் டாப்பில் எவ்வளோ இருக்குன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு அப்போல்லாம் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணுங்குவோம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ வாட் வரைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் வரைக்கும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் நாட் ஓன்லி தட்டுங்க அந்த வாரண்டி பீரியடும் இன்றைக்கி வந்து ஜாஸ்தி கொடுக்குறாங்க ப்ராடக்ட் வாரண்டி டென் இயர்ஸும் தென் வந்து த லைஃப் ஆஃப் த பர்ஃபார்மன்ஸ் வாரண்டி வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கிடைக்கிது ஃபார் த பேனல் இன்வெர்ட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியர்லி அபவுட் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் வாரண்டி கிடைக்கிது நாட் ஓன்லி தட் நீங்கள் மொபைல்லே பார்த்துக்கலாம் உங்களோட ஜென்ரேஷனை மொபைலில் பார்த்துக்கலாம் அண்ட் எவ்ரி மினிட் எவ்ரி செகண்ட் அது வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் கூட இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் கூட பாருங்கள் என்னோடய சிக்ஸ் கிலோ வாட்டை வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுங்க போட்டிருக்கேன் அதை கூட பாருங்கள் நீங்கள் ஸோ டெக்னாலஜி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் செகண்டு இம்பார்ட்டன்ட் காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய தேவை இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் கே கேட்கெட்ஸ் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருந்திருக்கு இன்றைக்கி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஆச்சரியப்படுவீங்க அதனால் அவங்களோட பவர் காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எவ்ரி மந்த் அதில் ஒரு டிவி இருந்தது அப்புறம் ரூமுக்கு ரூம் டிவி போட்டோம் முதல்ல ஒரு ஏசி வச்சுருந்தோம் இப்போ ரூமுக்கு ரூம் ஏசி வச்சுருக்கோம் அண்டு முன்னாடிலாம் சில எக்யூப்மெண்ட் தான் கனெக்ட் ஆகும் இன்றைக்கி வந்து ஐஓடி டிவைஸ்னால் ஈவன் ஃப்ரிட்ஜை கூட யூ கன் ஒய்ஃபையோட கனெக்ட் பண்ணிடலாங்கிறாங்க ஸோ இந்த மார்ச் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உங்களுக்கு கரண்ட் தர் இஸ் மின்சார தேவையும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்க போது இன்னும் பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிறத விட ஈவன் டூ டைம்ஸோ த்ரீ டைம்ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது டெஃபினட்டாக ஆனால் இது மூணாவது காரணம் பாருங்கள் இந்த தேவை இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அப்போ நேச்சுரலி ஒன் மோர் திங் என்ன நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் பா மின்சாரமோ ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போக போகுது இல்லையா அதை எப்படி நம்ம மீட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி டெக்னாலஜி அவைலபிள் இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏன் நம்ம ஓன் பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து 
தமிழ்நாடு டான்ஜெட்கோ வந்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெகுலேட்ரி அத்தாரிட்டி முன்னாடி பவர் காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதை படித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுனாமி வந்து தாக்கின மாதிரி இருப்பீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க பவர் காஸ்ட்டு ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேலே என்ன ஆக போகுதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ஆக போகுது உங்களுக்கு இது எங்கேருந்து மீட் பண்ண போகிறீங்க இது வெகு தூரத்தில் இல்லைங்க அடுத்த மாதத்துலேருந்து செப்டம்பர்லேருந்து வரப்போகுது பார்த்துக்கோங்க இந்த காஸ்ட்டை எப்படி மீட் பண்ண போகிறீங்க டெஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அந்த காஸ்ட்டை நம்ம மீட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லாட்டால் நம்மளுடைய தேவை அத்தியாவசியமான தேவை கூட குறைச்சிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் இப்போ நிறைய இது வந்து ஈவன் கேஸு கூட பாருங்கள் முன்னாடிலாம் வந்து கேஸ் கொஞ்சம் சீப்பராக இருந்து அதை நான் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணோம் இப்போ எல்லாமே நிறைய பேர் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வுக்கு மாறிட்டாங்க அப்போ எங்கே தேவை எது தேவை உங்களுக்கு கரண்ட்டு தேவை இன்னொரு டூ இயர்ஸ்லங்க எவ்வரி ஹவுஸ்லேயும் டூ வீலர் இல்லாட்டா ஃபோர் வீலர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருக்க போது அப்போ உங்களுடைய மின்சார தேவை அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த சோலார் ரூஃப் டாப்பு உங்களுக்கு நல்ல சொல்யூஷன் இப்போ இந்த டெக் க்ரோத்தை பற்றி பேசுவோம் த காஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த சோலார் பேனல் மட்டும் குறையலைங்க இந்த ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் த்ரூ லித்தியம் அயான் பேட்ரிஸ் அப்படின்ட்டு அது கூட காஸ்ட்டு குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் நீங்கள் வேணால் இது வந்து வீடியோ வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் இன்றைக்கி வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டியில் வந்து பவர் காஸ்ட்டு ஜீரோ ஆகிடும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்புவீங்களா டெஃபினட்டாங்க பவர் காஸ்ட்டு ஜீரோ ஆகிடும் இந்த யார் பவர் சப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் சார்ஜ் தான் அவங்ககிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க டூ தௌசண்டில் நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் வந்து செல்ஃபோன் காஸ்ட்லாம் ஜீரோ ஆகிடும் டேட்டாவுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்பியிருப்பீங்களா நம்பியிருக்க மாட்டோம் யாருமே நம்பியிருக்க மாட்டோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் வாய்ஸுக்கு நம்ம பேமெண்ட்டே பண்ணுறதில்ல டேட்டாவுக்கு தான் நம்ம பே பண்ணுறோம் அதுவும் ஒரு ஃபிக்ஸட் சார்ஜ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அதே காஸ்ட்டு தான் எவ்ரி மந்த் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே நிலமை டெஃபினட்டாக பவருக்கு வரும் ஏன் அப்படின்னா அந்த டெக்னாலஜியோட லீப்பு என்னவே ஒரு ஒன் இயருக்கு பேக் இருந்த இது வந்து இன்றைக்கி வந்து அப்படியே டபுள் ஆகிடுது அந்த காஸ்ட் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிருது அதான் முதலே சொன்னேன்ல டூ ஃபிஃப்டி வாட்ஸ் இருந்தது இன்றைக்கி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அன்றைக்கி ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி இருந்தது இன்றைக்கி வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி சொல்கிறாங்க அன்றைக்கி ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இருந்தது லித்தியம் பேட்ரிஸ் பர் கிலோ வாட் அவர் இன்றைக்கி வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ டாலர்ஸ் பர் கிலோ வாட் அவர் இப்படியே அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷத்தில் எல்லார் வீட்லேயும் சோலார் பவர் ஜென்ரேஷன் இருந்தாகணும் எல்லார் வீட்லேயும் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸும் இருந்தாகணும் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து வந்துடும் யார் யார் சோலார் இன்சுலேஷன் பண்ணலையோ அவங்க வந்து கிரிட்லேருந்து வாங்கினா ட்ரெமெண்டஸாக ஹையர் காஸ்ட்லேருந்து தான் வாங்க வேண்டி வரும் இந்த சோலார் பவரே ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க த்ரூ த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸஸ் நம்ப மாட்டேங்க சொன்னால் இது நடக்குதுங்க ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிளேஸ் ஹான்ஸ்டேல் அப்படிங்கிற பிளேஸில் டெஸ்லா வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகாவாட் கிரிட் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் நான் இந்த ஃபோட்டோஸ் கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அதை போய் பார்க்கலாம் அங்கே விண்மில் சோலார் பவர் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதை வந்து டூரிங் த பீக் ஜென்ரேஷன் அப்போ அந்த லித்தியம் அயான் பேட்ரிஸில் மெகா பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு எப்போ லோடு தேவைப்படுதோ அப்போ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு எது கிரிட் கனெக்டட் இது இந்தியாவிலையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இட் வில் பி அ ரெவல்யூஷன் டெஃபினட்டாக இப்போ க லித்தியம் பேட்ரி காஸ்ட் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அவைலபிலிட்டியும் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது ஆனால் இதே நிலமை கண்டினியூ ஆகாது நாட் ஓன்லி லித்தியம்ங்க அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்ரிஸும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதெல்லாம் வந்து இன்னொரு டென் இயர்ஸில் ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்ச் கொடுக்க போகுது இந்த பவர் செக்டரில் சரி முதல்ல வந்து முதல்ல வந்து இது பார்த்துட்டோம் டெக்னாலஜி க்ரோத்து பார்த்தோம் த காஸ்ட்டு பற்றி பார்த்தோம் அண்டு நான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து நம்ம எப்படி அதில் ஃபிட்டுன் ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் பார்க்கணும் அதுதான் முக்கியமானது கரெக்டாக அ
நம்ம ஆல்வேஸ் வந்து பேசிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம் அப்படின்னு பேசுவோம் இது பெஸ்ட்டு பேசிவ் இன்கம்ங்க நீங்கள் அதை போட்டுட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி விட்டுனியா போதும் அதில் ரெண்டு விதமாக அதை சிஸ்டம் இருக்குது ஃபீட் இன் டாரிஃபு ஒன்று நெட் நெட் மீட்ரிங் டாரிஃப் அப்படின்ட்டு நெட் மீட்ரிங் இப்போ தான் டொமஸ்டிக்கில் அவைலபிள் இப்போ ஃபோர் மந்த்ஸ் பேக்கு ரெகுலேட்டரி கமிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதில் அப் அப் டு நைன் கிலோ வாட் வரைக்கும் நீங்கள் நெட் மீட்ரிங் வந்து ஈஸியாக போயிடலாம் அந்த நெட் மீட்ரிங்கில் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கிடைக்குங்க அப்போ சிக்ஸ் இயர்ஸில் நீங்கள் போட்ட பணத்தை எடுத்துடலாம் இதே இது ஃபீட் இன் டாரிஃபாக இருந்தால் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஜாஸ்தியாகும் உங்களுக்கு ஆனால் ஸ்டில் வந்து உங்களுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் சேவிங் இருக்கும் எட்டு ஒம்பது பர்சன்ட் எங்கெங்கே கிடைக்கிது இன்ட்ரெஸ்ட்டு எந்த இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்காது ஸ்டெடி ரிட்டர்ன் இது எல்லாருனாலையும் போட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் டெஃபினட்டாக அது வந்து ரைட் கொஸ்டின் எல்லோரும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது என்ன த்ரெஷோல் லிமிட் என்ன நான் எந்த பவர் காஸ்ட்டுக்கு மேலே இருந்தால் நான் வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டம் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் என்னுடைய இன்றைக்கி இருக்க பில்லிங் சிஸ்டத்தை வச்சு நான் சொல்ல ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு பை மந்த்லி பில் இருந்தால் கண்டிப்பாக இதுக்கு போயிடுங்க ஏன்னா அந்த பவர் காஸ்ட் ஏறிட்டே தான் இருக்க போகுது இனிமேல் கா டேஞ்சட் கோடாக கூட சொல்லிட்டாங்க எவ்ரி இயர் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி ஆகணும் எதிர் மேலேயோ இல்லை கீழேயோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ ஆறாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பை மந்த்லி பில்லு வரதா இருந்தால் டெஃபினட்டாக போகிறது பெட்டர் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணலாம் ஓகே என்கிட்ட காசு இல்லை இதை எப்படி போடுறது எப்படி ஒரு கிலோ வாட்டாக அறுபது அறுபதுலேருந்து எழுபதாயிரம் ரூபா பர் கிலோ வாட் ஆகும் ஒரு கிலோ வாட் கவலை விடுங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம் அதை ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் க்ரெடிட் ஒத்தினஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரெடியாக இருக்காங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஸ்கீமில் கூட நீங்கள் வரலாம் அப்படி இல்லை சரி என்கிட்ட காசு இருக்குது நான் போ நான் போட தயார் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் எங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி தர்றதுக்கும் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெரியணும் ஜாஸ்தி தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் வெப்சைட்டுக்கு போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே வந்து உங்கள் பேரையும் உங்களோட இமெயில் அட்ரஸும் கொடுத்திங்கன்னா எங்களுடைய பீப்புள் வந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அந்த வெப்சைட்டை நேம் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து கொஸ்டின் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ ஒரு கொஸ்டினோடு தான் முடிப்போம் இன்றைக்கும் ஒரு கொஸ் கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ அதை ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த கம்பெனி வந்து சென்னையில் இருக்குது இது எப்படி ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர் ஃபஸ்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவர் சொன்னார் அவர்கிட்ட நீங்கள் போய் ஒரு இதை கம்பெனி ஆரம்பிங்க இது அத்தியாவசியமான தேவை நமக்கு நம்ம நாட்டுக்கு தேவை அப்படின்னு அதனால் அவர் சென்னையில் வந்து அவர் ஆரம்பித்தார் இந்த கம்பெனி வந்து என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் போகணும் அப்படின்னா முந்தையெல்லாம் ஒரு நாற்பது வருஷம் முன்னாடி இது பஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் போக முடியும் ஆனால் இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தேர்டு என்னென்னா இந்த கம்பெனி வந்து இந்தியாவில் இது செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு பேக்கு இந்த கம்பெனி வந்து கை மாறிடுச்சு அந்த நியூ ப்ரொமோட்டர் வந்து ஒரு ஸ்கேமில் கூட மாட்டி இப்போ வெளியே வந்துட்டார் இந்த கம்பெனி வந்து லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக தான் இருந்தது இப்போ இந்த பாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸாக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம எந்த கம்பெனியை பற்றி பேசுகிறோம்ங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்டில் தெரிவிக்கங்க தேங்க்யூ